Se chiediamo alle persone per strada qual è il loro pianeta preferito, probabilmente molti non direbbero Mercurio, direbbero Giove per le sue tempeste incredibili, o Saturno per gli anelli, o i vulcani di Marte, uh, il fatto che Urano sia tutto storto e blu e con gli anelli uh, so sottilissimi ad archi, o um, Nettuno che ha una gigantesca tempesta oscura che compare e scompare misteriosamente, o uh, Venere con le sue misteriose nuvole ricche di acido solforico, o la Terra con la vita. Ma allora, a Mercurio, cosa aspetta di bello? Beh, un sacco di cose in realtà. Molte le abbiamo nominate qui, quindi se mi seguite da un po' probabilmente le avete sentite, come il fatto che ha un nucleo interno liquido enorme, molto più grande rispetto agli altri pianeti in proporzione alle dimensioni del pianeta, come per esempio uh, il fatto che all'interno di questo nucleo stanno cadendo fiocchi di neve, neve tra virgolette, cristalli giganteschi di metallo grandi come l'Everest che stanno scivolando verso il centro dove si sta formando e crescendo un nucleo solido o il fatto che sulla superficie potrebbero esserci aurore in raggi X o um, è così vicino al sole che la sua orbita è tutta strana e particolare, molto elittica e compie un anno intero in solo 88 giorni ma tutte queste cose sono o meno conosciute o comunque non così appariscenti c'è però una nuova scoperta che, o almeno ipotesi per adesso, in attesa che venga verificata, che però potrebbe cambiare un po' la fama di Mercurio. Perché, diciamocelo, per la maggior parte delle persone sembra noioso perché sembra soltanto una palla rocciosa con crateri. Ora, io non sono la maggior parte delle persone e adoro Mercurio anche perché amo i, i crateri, quindi... Però c'è qualcos'altro che appunto è arrivato da poco, come... Tanto perché la allungo il brodo quando l'avete già letto nei titoli? Io non so perché <ride> tutte le volte mi metto lì a farvi um, delle introduzioni con un po' di hype quando poi dopo a un certo punto mi ricordo Ah ma te lo sanno già, c'è scritto. Quindi sì, diamanti su Mercurio, parliamone. Prima di avventurarci su Mercurio, restiamo un attimo sulla Terra e parliamo di come si formano qui i diamanti. Come sapete, la differenza tra uh, la grafite in una matita e un diamante è semplicemente il modo in cui gli atomi di carbonio sono organizzati. Semplicemente nel caso dei diamanti sono posizionati in una matrice molto ben ordinata che conferisce poi ai diamanti le proprietà che conosciamo. Quindi se voi prendete gli atomi di carbonio della punta della vostra matita e li organizzate a mano in modo perfetto, avete un diamante. L'unica cosa, l'unico problema è che per riuscire a prendere quegli atomi e organizzarli in quel modo avete bisogno o di superpoteri o di una pressione incredibilmente alta a cui sottoporre quei atomi. Quindi se prendiamo uh, quella grafite e la pressiamo tantissimo, tipo la stringiamo tanto 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 tra le mani, non succede niente, ma se la prendiamo e la mettiamo in una macchina apposta, come abbiamo in laboratori, riusciamo a creare diamanti e viene fatto anche in laboratorio, ci sono tantissimi diamanti sintetici che vengono comunemente fatti e utilizzati in industrie di vari tipi. Quindi non tutti i diamanti che utilizziamo sono naturali trovati sulla Terra, molti sono anche creati in laboratorio. Um, quello che succede per processo naturale è che i diamanti si formano in condizioni di pressione estremamente alta, tipica del mantello terrestre, quindi a circa 150 km di profondità. A quel punto, quando la pressione forma questi diamanti, il resto tocca ai vulcani e eh, i vulcani li portano sulla superficie periodicamente. Lì vengono sepolti da tanta altra roccia, e lava e tutto il resto, e finiscono per far parte della crosta. Poi processi di erosione della crosta, come fiumi, foreste, eh, montagne che si spostano, eccetera, ghiacciai, quello riesce a uh, erodere in parte la crosta e periodicamente, se scavi per, uh, nei posti giusti, potresti trovare dei, delle venature o altro dove ci sono appunto anche diamanti. È così che vengono trovati sulla crosta terrestre. Ora, su Mercurio abbiamo condizioni di pressione molto alta all'interno, però non ci sono grandi vulcani attivi di effusione che fuori es, eh, di far fuoriuscire materiale dall'interno ora. C'è un'altra cosa che però può portare a condizioni adeguate per formare, um, per formare diamanti su Mercurio, cioè la grandissima quantità di impatti di asteroidi che sono stati presenti sulla superficie e di cui vediamo ancora le tracce. Quindi a questo punto sappiamo che gli impatti di asteroidi possono portare a condizioni adeguate per formare diamanti, ma ci mancano gli atomi di carbonio. E qui arriva un'intuizione meravigliosa da parte di un ricercatore di nome Kevin Cannon della Colorado School of Mines di Boulder in Colorado 
che ha immaginato un modo in cui potresti ottenere enormi quantità di diamanti sulla superficie di Mercurio. Cioè, se nella prima fase della storia di Mercurio, Mercurio ha avuto una crosta di grafite. Allora, torniamo indietro nel tempo, guardiamo ai dati, a quello che conosciamo di Mercurio, e quello che ha scoperto è che ci sono buonissime probabilità che durante la prima fase di um, raffreddamento di Mercurio, sulla superficie ci sia stata una crosta di circa 300 metri di grafite. Quindi... Mercurio era fondamentalmente una gigantesca matita all'epoca. Uh, quindi tutta questa crosta di grafite ovviamente è stata poi dopo uh, frammentata, distrutta da grandi quantità di impatti, vulcani e altri processi sulla superficie, ma comunque la quantità di grafite sulla superficie dovrebbe essere relativamente alta. Questo significa tanto carbonio, questo significa che quando arriva un asteroide che colpisce la superficie tada, potresti ottenere diamanti. E dato che su Mercurio, a differenza della Terra, non c'è un processo continuo di um, subduzione dei continenti ed erosione, come invece avviene qui, su Mercurio i diamanti restano sulla superficie. Quindi potremmo avere direttamente, in maniera molto più accessibile, su Mercurio enormi quantità di diamanti. Ora, quanto di preciso? Beh, per riuscire a capire questo, um, Cannon ha fatto un'altra simulazione in cui ha messo insieme tutti i dati raccolti finora per vedere con tutti gli impatti che sono avvenuti nella storia di Mercurio, quanti diamanti potresti ottenere. E la stima finale è intorno ai 16 quadrigliardi di tonnellate di diamanti. 16 quadrigliardi sono un sacco di zeri. Quanti zeri? Ecco quanti. Qui dovreste vedere un'immagine di 16 quadrigliardi. Sono, sono un bel po'. Tonnellate, tra l'altro. Eh? Tonnellate, non grammi, non diamanti, no. Tonnellate di diamanti. Ovviamente su tutto il pianeta Mercurio è anche più piccolo, però per mettere in paragone con la Terra, quanti ne ha secondo voi la Terra? La Terra è molto più grande di Mercurio, um, quindi chissà quanti ne ha in più, giusto? Beh, si stima che in tutta la, la, la struttura globale della Terra i diamanti siano intorno a un quadrigliardo, quindi tanti, ma non sono 16. Quindi Mercurio potrebbe avere, potrebbe avere, uh, qualcosa come 16 volte le, i diamanti che troviamo sulla Terra e potrebbero essere presenti sulla superficie. Ora, è vero che continui impatti e asteroidi non hanno solo creato diamanti, ma potrebbero averli anche distrutti in tanti, anche se allo stesso tempo per arrivare a distruggere, uh, fondere diamanti, deve arrivare a una temperatura di oltre 4000 gradi Celsius, e che non è sempre così facile da raggiungere con impatti di asteroidi. Quindi, comunque, la maggior parte dei diamanti dovrebbero essere ancora lì. Ovviamente tutto questo, tutto questo è solo un'ipotesi che si basa sulla presenza passata uh, di una crosta di centinaia di metri di grafite. Potrebbe non esserci stata. Quindi come facciamo a verificare? Beh, c'è una missione che sta arrivando ora verso Mercurio che si chiama Beppi Colombo, europea e giapponese, e il segmento europeo, chiamato Giuseppe appunto, Beppi, Uh, in onore a un grande scienziato di nome Beppi Colombo che fu uno dei più importanti studiosi um, di meccaniche orbitali e uh, fu quello che capì come riuscire a far ritornare una sonda per visitare più volte Mercurio, entrare in orbita attorno a Mercurio e quindi è a lui che è dedicata la, la missione, lui era di, come potete immaginare, Veneto ed era di, di Padova. Comunque, tornando a noi... Um, questa missione ha degli strumenti per poter verificare la composizione, mappare la composizione chimica della superficie. Quindi, in questo caso, grazie a questa missione potremo trovare le tracce di impronte mineralogiche di diamanti e della grafite sulla superficie di Mercurio. Quindi nel 2025 arriva lì e potremo avere una risposta riguardo alla presenza di diamanti su Mercurio. E quindi forse, forse un giorno, eh, future generazioni, quando vi verrà chiesto qual è il loro pianeta preferito, qualcuno potrà dire Mercurio, perché è coperto di diamanti. Non credo che vedremo um, operazioni minerarie andare direttamente su Mercurio per prendere diamanti da riportare a casa, semplicemente perché il costo di una missione verso Mercurio è incredibilmente alta, uh, perché devi combattere contro la gravità del Sole per riuscire a scendere e arrivare in orbita, ci vogliono sette anni di viaggio, è più facile arrivare a Giove che a Mercurio, e, però, detto questo, potremmo riuscire in futuro a capire molte più cose riguardo alla storia del pianeta e chi lo sa, magari un giorno davvero, quando manderemo un lander sulla superficie, potremo trovare un sacco di, um, di pietre preziose su Mercurio che ora neanche immaginiamo. Anche perché oltre alla presenza di diamanti, uh, una crosta di grafite ricca anche di tanti altri minerali che sono, sono, sono stati presenti 
sulla superficie potrebbe creare l'ambiente giusto per tutta una serie di altri uh, cristalli e uh, gioielli, come li chiamiamo qui. Quindi pietre preziose di vari tipi potrebbero essere presenti un po' dappertutto su Mercurio. E quindi sì, potrebbe essere il pianeta più, più ambito da questo punto di vista del sistema solare. Anche se io sono sempre affezionato a Mercurio per la varietà di crateri bellissima, ce ne sono alcuni che sono incredibilmente belli. Um, e tra l'altro su Mercurio tutti i crateri sono dedicati a artisti, quindi trovate cratere, il cratere Debussy, il cratere Picasso, il cratere Beethoven e... Ora stavo pensando che il mio cratere preferito ancora non è, non è stato battezzato così perché deve passare un tot di tempo dalla morte del, dell'artista prima che vi venga da, dedicato il cratere, però sarà il cratere Freddy. Perché vuoi non avere il cratere Freddy Mercury su Mercury? Eh? E con questa <ride> vi saluto. Un abbraccio fortissimo, grazie di cuore per aver visto anche questo video. Come sempre trovate altri video qui sotto tutto intorno e se vi piace iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti. Trovate la campanella giusta su, sotto per uh, ricevere tutte le notifiche di quando escono nuovi video e noi ci vediamo presto con appunto altri Astro Caffè. Ciao! Eccoci arrivati nella card con qualche altra piccola curiosità. Riguardo alla rarità dei diamanti qui sulla Terra, in realtà non sono così rari come sembra. Sono tenuti sotto controllo da poche aziende che hanno monopolio dell'ingresso di diamanti sul mercato, ma in realtà sono molto più comuni di quanto noi abbiamo percezione. Cioè il fatto che avere un diamante sia così, visto come qualcosa di così raro, prezioso e um, di valore è... Una cosa artificiale, creata in parte appunto dall'ingresso eh, dall tenuto sotto controllo sul mercato e dall'altra parte da, da pubblicità. È una cosa culturale. Uh, non è sempre stato così, e quindi semplicemente i diamanti a un certo punto sono stati spinti in questa direzione, contro l'altro il moto di un diamante per sempre. Beh, non è per sempre, perché se prendete un diamante, lo mettete su un tavolo e aspettate per un po' di tempo, un bel po' di tempo, certo, ma comunque a un certo punto diventa grafite. Quindi, ecco. È anche vero che questo succede anche con le persone, quindi se prendete la persona amata, la mettete sul tavolo e aspettate un po' di tempo, anche quella più, più o meno diventerà un composto organico. <ride> quindi il punto credo che sia godetevi le cose finché ci sono. E con questo ci salutiamo. Ciao a tutti!